Đây các bạn đang coi mẹ của tôi chuẩn bị gói món bánh trưng truyền thống nhé các bạn Sau những cái công đoạn rửa và chuẩn bị rồi Đây là gạo nếp đã được trộn với nước ép lá dứa cho nó màu xanh đẹp mắt Thịt heo và đậu xanh này là nhân của bánh trưng Mẹ của tôi đang cắt lá ha các bạn ha Mẹ xếp lá để gói thành một cái bánh trưng hình vuông Lá ở ngoài này là lá rong nhé và bên trong là có lá chuối, có lớp lót là lá chuối bên trong ha Những cái dây cột này được uh, tước ra từ tre nữa các bạn Cột nhìn cho nó đẹp Đầu tiên là khâu xếp lá Khâu xếp lá này cũng rất là quan trọng này. Để cho cái bánh trưng đẹp mắt thì xếp lá phải thật là khéo léo Và cắt lá phải thật là đều một cái bánh trưng thì chúng ta sẽ xếp vô bốn cái lá rong làm bỏ ngoài sau đó xếp kèm lá chuối ở trong để giữ gạo và nhân nó không bị rớt ra ngoài các bạn sau đó là quấn chặt cái cái lạc này lại cái dây này lại này để cho giữ cái bánh trưng nó được chắc chắn sau khi gói xong thì chúng ta sẽ mang đi luộc trong vòng 10 tiếng nhé Những cái lá rong đó thì đã được mẹ tôi cắt đều với nhau rồi nhá Để gấp thành hình vuông cho dễ là nó các bạn thấy không Khi đã xong cái lớp vỏ bên ngoài bây giờ sẽ là lớp lót bằng lá chuối ở bên trong nha các bạn đó. Bà ngoại đang làm bánh trưng cho con ăn đấy Bà ngoại làm nhiều cái dây chứ Lót lá vô trong các bạn ơi cái lá lót bên trong thì các bạn có thể lấy lá chuối hoặc là những cái phần lá rong cắt dư ra lót để giữ cái bánh nó chắc chắn nhá lót nhiều vậy hả mẹ lấy cái mẹ cái chén đi chị hồng ơi lấy cái mẹ cái chén, cái mẹ cái chén. một cái mấy chén gạo mẹ hai chén này. Đây. Một cái bánh trưng là sẽ hai xét chén gạo như vậy, một chén ở dưới. Rồi chúng ta xếp thịt chảy đều đó nha các bạn. Chảy đều này. Chảy đều. Sau đó là nhân là đậu xanh này các bạn này, đậu xanh nấu chín trộn với tiêu thôi các bạn ha. Cho thêm cục nhỏ nữa này. Đó. Thịt này. Tiếp theo là thịt này. Đấy, thế cho nó ngon. Rồi sao? Đó... Một lớp đậu trên đấy. Một lớp đậu ở trên đó. Đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ trải một lớp gạo nếp ở dưới đến một lớp đậu xanh, xong đến lớp thịt rồi lại đến lớp đậu xanh và đến lớp gạo nếp và các bạn không? Đấy thêm một lớp gạo nếp nữa. Đấy. Rồi. Đấy. Đó, chúng ta dàn đều như vậy để cho cái bánh nó được đều đặn và vuông bánh đẹp nhé. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta trải thêm cái lớp lá ở trên Và bây giờ thì là gấp lại nha các bạn nhé Gấp và cuốn dây lại là sẽ có một cái bánh trưng Ừ. 
chị muốn mua thêm không biết nhiều mấy không biết chị đưa đơn chị mua thêm không biết hai ký em ấy không biết để cho chị làm mấy cái chị đi hàng sài gòn trời ơi ông phải quấn vậy À, các bạn thấy một cái bánh trưng vuông vắn đã xong rồi bây giờ chúng ta cuốn dây nó là xong ha đây là món bánh truyền thống mà vào các dịp tết của việt nam lúc nào cũng có nha các bạn à, để mời khách và để trưng trên bàn thờ ông bà Chúng ta cắt bớt mấy phần dư của cái dây đi rồi, rồi, đúng rồi, rồi, nữa. rồi Quấn thêm dây cho nó đẹp dây. mắt hơn nhé Đúng rồi, hai dây mà Hai dây Đúng rồi, bà làm đúng rồi Đó, các bạn thấy không? À, có tất cả là 6 lớp dây nhé các bạn nhé 6 lớp dây và xếp dàn đều với nhau như vậy là thành hình cái bánh trưng rồi các bạn ha một cái nữa là út lên đây đây các bạn đây là một cái bánh trưng truyền thống của việt nam được mẹ tôi gói xong rồi nhé sau khi gói xong như thế này thì chúng tôi sẽ đem luộc trong vòng 10 tiếng sau 10 tiếng sẽ cho ra món bánh trưng truyền thống rất là hấp dẫn và ngon vô cùng ha cái món bánh trưng này để được rất là lâu nên là nếu các bạn muốn thưởng thức thử thì có thể inbox cho tôi để tôi có thể gửi cho các bạn ăn thử nhé cảm ơn các bạn đã coi clip hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau ha Bên đi đi